Halo pemirsa Buser SCTV, kasus kekerasan seksual akibat perdagangan manusia maupun kekerasan domestik masih menjadi momok di Amerika. Kejaksaan Agung Amerika meminta dana khusus sekitar 15 triliun rupiah untuk penanganan kasus ini lebih serius termasuk rehabilitasi para korban. Perempuan korban kekerasan seksual mengalami trauma berkepanjangan karena rasa malu dan bingung. Namun, semakin lama semakin banyak korban yang buka suara. Dari Washington DC hingga Asia dan Eropa. Kasus kekerasan seksual oleh produser Hollywood terkenal Harvey Weinstein. Juga pelatih nasional senam Amerika, Larry Nasser. I'm angry with myself for not recognizing the abuse and that's something I'm struggling with today. Menurut aktivis perempuan, banyak korban tidak mengetahui perihal penanganan masalah kekerasan seksual. I remember at the time feeling like, oh, is what happened to me a crime or not? And I think that's a very common um, reaction uh, for a lot of survivors, you know, because violence against women is so normalized. Korban lain terjerumus ke dunia prostitusi maupun pornografi, terkadang karena dijebak oleh anggota geng. beyond you know belief there's they're addicted to drugs they're chained to to furniture they're put in cages korban juga terkadang dipaksa melakukan tindak kriminal termasuk penembakan dan perampokan pelaku kekerasan biasanya menguasai psikologi korbannya yang mengalami trauma akibat kekerasan yang dialami sebelumnya Now imagine that bond starting in a 12-year-old girl, 13-year-old girl, and going, you know, for most of their life, just with a continuum of different faces attached to it. Sebuah studi internasional menyebut separuh dari korban perdagangan dan kekerasan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. You're just seeing the system break down in so many ways that these kids are either um, ending back with their family member who is trafficking them, they might end up in foster care and then run away and end up on the streets. Terlepas apakah korban perdagangan manusia atau kekerasan rumah tangga, para korban selamat harus mendapatkan bantuan yang memadai menurut pegiat sosial yang menangani korban perempuan muslim dan lainnya. Oftentimes these women have been held captive almost, have no savings, have no really employable job skills. Banyak perempuan dan remaja terjerumus ke dunia prostitusi dan pornografi atau bermasalah dari beberapa rumah penampungan tunawisma. It's really difficult when you have a woman who, you know, maybe has left an abusive marriage, is trying to make a better life for herself or for her children, but Every day she's exposed to someone in the shelter who's, you know, actively abusing drugs or alcohol or people who have severe mental health issues. Yang diperlukan para korban adalah rumah tinggal layak, pendidikan dan dukungan moral. Untuk itu bantuan dana dari pemerintah sangat diperlukan. Demikian edisi booster kali ini, saya Alam Burhan mengucapkan tetap waspada, kejahatan ada di sekitar Anda.